హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గ్రీన్ క్రాస్ అగ్రిసెట్ అకాడమీ నేను మీ విజయ్ కుమార్ సో ఈ వీడియోలో అగ్రిసెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అనే విషయాలు మనం దీంట్లో చర్చించుకుందాం ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా సరే ఇప్పుడు అగ్రిసెట్ టూ థౌజండ్ ఫేవర్ కనిపిస్తుంది అనమాట అసలు అగ్రిసెట్ దేనికోసం నిర్వహిస్తారు ఏంటనేది ఒక్క నిమిషం చెప్పిన తర్వాత మనం మిగతా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం సో అగ్రికల్చరల్ డిప్లొమా చదివినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్లోకి ప్రవేశించాలి అని అంటే అగ్రిసెట్ అనేటువంటి పరీక్ష ఒకటి రాయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదివారనుకోండి ఇంటర్మీడియట్ నుంచి బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఎంసెట్ ఏ విధంగా అయితే మనం రాస్తామో అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా చదివినటువంటి స్టూడెంట్స్ అగ్రికల్చరల్ డిప్లొమా అలాగే సీడ్ టెక్నాలజీ చదివినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్లోకి ప్రవేశించాలంటే తప్పకుండా రాయాల్సినటువంటి ఎగ్జామ్ అగ్రిసెట్ అనమాట సో ఈ అగ్రిసెట్ ఎగ్జామ్ చాలా కాలంగా నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ అగ్రిసెట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అనే దాని మీద చాలామంది స్టూడెంట్స్ చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నారనమాట ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఉంటుంది అని చెప్పేసి చాలామంది మనల్ని అడగడం జరుగుతుంది సో కొంతవరకు నేనైతే ఈ వీడియోలో కొంత సమాచారాన్ని ఇవ్వడానికి అయితే నేను ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే అది యూనివర్సిటీ నిర్ణయం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏంటనేది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు సో ప్రాబబిలిటీ ఏంటనేది కొంతవరకు మనం దీంట్లో చర్చిద్దాం యాక్చువల్గా మనకి ఎప్పుడు కూడా గత సంవత్సరాన్ని మనం పరిశీలనలోకి తీసుకునేటట్టయితే అగ్రిసెట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మనకి ఎప్పుడు జరిగింది అని అంటే జూలై నెల ట్వంటీ నైన్త్న జరిగింది సో జూలై ట్వంటీ నైన్త్ వరకు ఎందుకు జరిగింది అని అంటే ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా లేట్గా జరిగాయన్నమాట కాబట్టి మధ్యలో ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ వచ్చింది ఆ తర్వాత మనకి ఎగ్జామ్స్ అనేవి జూలై ఇరవై తొమ్మిదిన జరగడం జరిగింది సో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ జరిగినటువంటిది అయితే లాస్ట్ ఇయర్కి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి ఉండేటువంటి పరిస్థితిని కనుక మనం గమనించేటట్టయితే కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఎందుకు అని అంటే ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏప్రిల్ ఎండింగ్ కల్లా కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి డిఎస్టి డి డిప్లొమా ఇన్ సీడ్ టెక్నాలజీ అలాగే డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఏప్రిల్ ఎండింగ్ కల్లా ఈ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి సో ఏప్రిల్ ఎండింగ్ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి అంటే ఇమీడియట్గా అక్కడి నుంచి మనము అగ్రిసెట్కి సంబంధించి మనం అనుకునేటట్టు అయితే మనకి ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్న పరీక్షల విధానాన్ని బట్టి కనీసం ఒక నెల రోజులు మనకి టైం ఇస్తున్నారనమాట సో నెల రోజులు అని అంటే ఏప్రిల్ ఎండింగ్ అంటే మే ఫస్ట్ తీసుకోండి మే ఫస్ట్ నుంచి ఆ తర్వాత జూన్ ఫస్ట్ వరకు అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎలాగంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్ జూన్ ఫస్ట్ నుండొచ్చు లేదు అని అంటే ఇంకొక పదిహేను రోజులు అడిషనల్గా ఒకవేళ టైం కనుక ఇచ్చేటట్టు అయితే జూన్ ఫిఫ్టీన్త్న అయినా ఉండొచ్చు అలా అనమాట సో ఎందుకు ఇవన్నీ మనం చర్చించాల్సిన విషయం అంటే దీని వెనకాల కొంత బ్యాక్డ్రాప్ మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి ఏంటంటే గత సంవత్సరం జరిగినటువంటి విషయాలని మనం చూసుకునేటట్టు అయితే ఎంసెట్ ద్వారా బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్లోకి అడ్మిషన్స్ ఎప్పుడో అయిపోతున్నాయి చాలా ముందుగా అయిపోతున్నాయి అనమాట ఎందుకంటే ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏప్రిల్ నెలలోనే కండక్ట్ చేసేస్తున్నారు సో ఏప్రిల్ అయితే మ్యాక్సిమం ఏప్రిల్ నెలలో కండక్ట్ చేస్తున్నారు లేదంటే అప్పుడప్పుడు మే నెల అవుతుందేమో కానీ సో ఏప్రిల్లో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఇమీడియట్గా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి సో ఆ రిజల్ట్స్ని బట్టి నెక్స్ట్ అడ్మిషన్స్ అన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు అందరూ కాబట్టి అడ్మిషన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మే జూన్ నెలలో కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి దేనికి ఎంసెట్ ద్వారా ఎంసెట్ రాసి మంచి ర్యాంక్ సంపాదించుకునేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా జూన్ లేకపోతే మ్యాక్సిమం జూలైలో ఈ అడ్మిషన్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఆల్రెడీ బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్లో సీట్లు సాధించి కాలేజీకి వెళ్ళడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు అనమాట మనకి ఎగ్జామే జూలై లాస్ట్లో జరుగుతూ ఉంటే దాని రిజల్ట్ వచ్చేటప్పటికి మరొక రెండు నెలలు పడుతుంది సో రిజల్ట్ వచ్చేటప్పటికి రెండు నెలలు పడుతుంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటనమాట ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ఆగస్ట్ ఎండింగ్ కానీ సెప్టెంబర్లో కానీ మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సెప్టెంబర్ ఎండింగ్లో మనకి రిజల్ట్ అనేది రావడం జరిగింది అనమాట సో చాలా లేట్ అయిపోతూ ఉంది ఎంసెట్ ద్వారా బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్లోకి అడ్మిట్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అయిపోతున్నారు అటెండ్ అయిపోయిన తర్వాత కనీసం మూడు నెలలు నాలుగు నెలల తర్వాత డిప్లొమా ద్వారా ఏజీబీఎస్సీ సీట్లు సంపాదించిన వాళ్ళు అప్పుడు క్లాసెస్కి అటెండ్ అవుతున్నారు అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ అక్కడే దాదాపు నాలుగు నెల
ఇది ప్రధానంగా జరుగుతుంది సో అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా లేట్ అయిపోవడం వల్ల యూనివర్సిటీ మీద కూడా చాలా ఒత్తిడి పడుతుంది మిగిలినటువంటి అడ్మిషన్స్ అన్నీ కూడా జరగడానికి చాలా లేట్ అయిపోతుంది సో అందువల్ల ఏంటంటే నేను అనుకునే దాన్ని బట్టి అంటే గత కొద్ది కాలంగా లేకపోతే గత సంవత్సరాల్లో యూనివర్సిటీ తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలను బట్టి నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం ఎందుకంటే ఏప్రిల్ ఎండింగ్ కల్లా మన ఎగ్జామ్స్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఫైనల్ ఇయర్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ ఏప్రిల్ ఎండింగ్ కల్లా అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఈ సంవత్సరం దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని వీలైనంత తొందరగా నిర్వహించడానికి ప్రయత్నం అయితే చేస్తారు ఇందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు ఎప్పట్లాగే జూలైలో ఉంటాయని చెప్పేసి లేకపోతే జూన్ ఎండింగ్లో కానీ లేకపోతే జూలై ఎండింగ్లో కానీ ఉంటాయనుకుని ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా మీరు ఆ ఉద్దేశాన్ని పెట్టుకోకండి ఈ సంవత్సరం చాలా ఎర్లీగా ఈ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఉంటాయి అది మాత్రం మైండ్లో పెట్టుకుని చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇంకా చాలా టైం ఉంది జూలై ఎండింగ్ కదా కాబట్టి ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ గట్టిగా చదివితే వచ్చేస్తుంది ర్యాంక్ అని చెప్పేసి అలా ఎప్పుడు ఉండదు ఇది కంప్లీట్గా చదవాలి దీనికోసం నేను చెప్పేది ఏంటంటే అగ్రి సెట్ కోసం మనం ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే కంప్లీట్ స్టడీ అనేది అవసరం అనమాట పై పైన చదువుకుని వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ర్యాంక్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు సబ్జెక్టు పూర్తిగా చదవాలి సబ్జెక్టు పూర్తిగా గ్రిప్ వచ్చే విధంగా చదివితేనే మనకి ర్యాంక్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది దానికి మూడు నెలలు రెండు నెలలు ప్రిపరేషన్ అయితే సరిపోదు మరి అలాంటప్పుడు కరెంట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి వన్ మంత్ కదా ఉంటుంది అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ కరెంట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు ఫైనల్ సెమిస్టర్ అప్పుడే చదువుకుని వస్తారు అలాగే అంతకుముందు ఎవరైతే ప్యాంప్ ప్రోగ్రాంలో చాలా వరకు దీని మీద ఆసక్తి కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఉండేటువంటి సెమిస్టర్లు అన్నీ కూడా ముందుగానే చదువుకుని ఉంటూ ఉంటారు కాబట్టి కరెంట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి వన్ మంత్ గ్యాప్ ఉన్నా సరే సరిపోతుంది అదే ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయినటువంటి వాళ్ళు రెండోసారి ఎవరైతే రాస్తున్నారో వీళ్ళకి మాత్రం రెండు నెలలు లేకపోతే ఒక నెల మూడు నెలలు నాలుగు నెలల ప్రిపరేషన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా సరిపోదు ఇది గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఇది కంప్లీట్ అనమాట కంప్లీట్ వన్ ఇయర్ ప్రిపరేషన్ ఆ విధంగా చదివితేనే ఇది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనం పదిహేడు సబ్జెక్టులు మనం దీంట్లో పూర్తిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే మార్కెట్లో అనేక రకాలైనటువంటి మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయన్నమాట అనేక కోచింగ్ సెంటర్స్ మెటీరియల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి అనేక మంది కొత్త కొత్త బుక్స్ తయారు చేసేస్తున్నారు పదే పదే అన్నీ కూడా ప్రింటింగ్ చేస్తున్నారు అన్నీ చేస్తున్నారు సో ఏది చదవాలి ఇది కూడా ఒక పెద్ద సమస్యగా ప్రజెంట్ డేస్లో ఉందన్నమాట ఒక్కొక్క బుక్ చదువుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది నేనైతే ఒకటే చెప్తాను ఎందుకంటే నేను కూడా ఒక బుక్ రాసినటువంటి అనుభవంతో నేను చెప్తున్నాను అగ్రిసెట్ గైడ్ అనేటువంటి ఒక బుక్ నేను రాయడం జరిగింది అదే మొట్టమొదటి బుక్ అగ్రిసెట్కి సంబంధించినంత వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొట్టమొదట రిలీజ్ అయినటువంటి అంటే అగ్రిసెట్ మీద రిలీజ్ అయినటువంటి మొట్టమొదటి బుక్ అగ్రిసెట్ గైడ్ అనమాట సో దాంట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు ఉండేటువంటి పేపర్స్ అన్నీ కూడా పెట్టి నేను రిలీజ్ చేయాలి దానివల్ల ఏమైందనంటే అసలు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది సగటు స్టూడెంట్కి అర్థం అవ్వడం జరిగింది అనమాట కొన్ని మోడల్ టెస్ట్లు అందులో ఇవ్వడం జరిగింది సో దీనివల్ల ఏంటంటే అందరికీ చాలా సులువైంది ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటివి అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీ అయిపోయింది అనమాట సో నేను మళ్ళీ దానికి అడిషనల్గా ఇప్పటి వరకు ఉండేటువంటి పేపర్స్తో మరొక ఎడిషన్ త్వరలోనే నేను తీసుకొస్తాను సో దాన్ని బట్టి లేటెస్ట్గా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి మీకు కంప్లీట్గా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు మీరు దాని ఎయిటీన్ లేకపోతే సెవెంటీన్ వరకు ఉండేటువంటి పేపర్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి చూస్తే మనకి ట్రెండింగ్ అనేది అర్థం అవుతుంటుంది అనమాట సో ఈ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక ట్రెండింగ్లో వెళ్తూ ఉంటాయి ట్రెండింగ్ని బట్టి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి ఆ ట్రెండింగ్కి అనుగుణంగా మనం చదువుకోవడం అనేది చేయాలి కాబట్టి నెల రోజులు చదివేస్తాం రెండు నెలలు చదివేస్తాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దెబ్బతిన్నారు మీరు గమనించండి కాబట్టి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అగ్రిసెట్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా త్వరగా కండక్ట్ చేస్తారు నాకు తెలిసినంత వరకు సో అది ఏప్రిల్ ఎండింగ్ కల్లా ఎగ్జామినేషన్స్ అయిపోతే మే ఎండింగ్కే ఉండొచ్చు ఒకటి గమనించండి మే ఎండింగ్కే ఉండొచ్చు లేదు అని అంటే జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ కల్లా ఉండొచ్చు ఇది చూసుకోండి ఇందులో మ్యాక్సిమం తప్పిపోవడానికి అవకాశం లేదు సో ఇక్కడ ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఉందన్నమాట ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ అనేవి సో ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మరి ఎలా పెడతారు అప్ప
దీనికి మిగిలినటువంటి వాటితో ఎలాంటి సంబంధం ఉండదని నా ఉద్దేశం మరీ ఒకవేళ టైట్గా ఉండేటట్టు అయితే మాత్రం అప్పుడు ఒక పదిహేను రోజుల వరకు ఏమైనా పొడిగిస్తే పొడిగించవచ్చు అంతకన్నా పొడిగించేటువంటి అవకాశాలు ఏవి కూడా ఉండవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈసారి ఎగ్జామినేషన్ జూన్ నెలలో జరుగుతుంది అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అది జూన్ ఫస్ట్ వీక్ కావచ్చు జూన్ సెకండ్ వీక్ కావచ్చు జూన్ థర్డ్ వీక్ కావచ్చు ఎప్పుడైనా సరే మొత్తానికి జూన్ నెలలోనే జరిగిపోతుంది ఏదైనా ఒక ఇది జరిగి ఒకవేళ లేకపోతే సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేక ఏదైనా ఒక అవాంతరం ఏదైనా వస్తే తప్ప జూలై నెలలోకి పోస్ట్పోన్ అవ్వదు అది మనం ప్రస్తుతానికి అనుకునేటటువంటిది చాలా మంది చెప్తున్నారు అనమాట జూలై ఫస్ట్ వీక్ లో ఉంటుందండి కదండి లేకపోతే జూలై సెకండ్ వీక్ లో ఉంటుందని చెప్తున్నారు చాలా మంది ఇలాగని అంటున్నారు అనమాట దానికి మనం ఏ గ్యారంటీ ఇవ్వలేము పాసిబిలిటీస్ అన్ని మీరు ఆలోచించుకోండి ఏప్రిల్ ఎండింగ్ కల్లా ఎగ్జామినేషన్స్ అయిపోతే జూలై వరకు వెయిట్ చేయడంలో ఎలాంటి అర్థం కూడా లేదు ఏప్రిల్ అయిపోతే మే నెల అంతా అయిపోతుంది మే జూన్ జూలై దాదాపుగా మూడు నెలల పాటు అలా పెట్టుకుని ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా దెబ్బతింటుంది ఎంసెట్ ద్వారా ఏమో అడ్మిషన్స్ అయిపోతున్నాయి అగ్రిసెట్ అడ్మిషన్స్ ఏమో అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇది చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉంది కాబట్టి యూనివర్సిటీ కూడా నేను అనుకునేది ఏంటంటే చాలా ముందుగానే ఎగ్జామినేషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తారు సో ఈ అగ్రిసెట్కి సంబంధించినటువంటి మరొక డౌట్ కూడా నేను క్లారిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే నేను డిస్కస్ చేద్దాం జనరల్గా సో అదేంటంటే ఎగ్జామినేషన్ ఇప్పుడు ఏపీ అగ్రిసెట్ ఏపీ అగ్రిసెట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాం అలాగే ఏపీ అగ్రిసెట్ అనేది ఆఫ్లైన్లో ఉంటుందా ఆన్లైన్లో ఉంటుందా అనేది ఒక ప్రశ్న అనమాట సో దీనికి మనం సరిగ్గా అయితే మనం కరెక్ట్గా చెప్పుకోలేము ఎందుకనంటే ఆల్రెడీ తెలంగాణలో మనకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఏపీలో కూడా కండక్ట్ చేసే అవకాశాలు లేకపోలేదు సో ఏపీలో కూడా అలా అదే విధంగా కండక్ట్ చేయొచ్చు లేకపోతే యూనివర్సిటీ ఒకవేళ దానికి రెడీ కాకపోతే మామూలు ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు అనేకమైనటువంటి డౌట్స్ ఉంటాయి అందరికీ కూడా ఎందుకనంటే ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు కీ ఇవ్వాలి కీ ఎటువర్స్లోని కూడా బయటికి రావటం లేదు మన ఆచార్య ఎంజీ రంగ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినంత వరకు కీ ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా బయటికి అనౌన్స్ చేయలేదు కేవలం రిజల్ట్స్ మాత్రమే అనౌన్స్ చేస్తున్నారు కీ ఎప్పుడు కూడా మనకి అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరగడం లేదు సో అదొక ప్రాబ్లం ఉందన్నమాట అలాగే ఒకవేళ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కనుక జరిగితే ఇమీడియట్గా కీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది రిజల్ట్ కూడా చాలా తొందరగా మనకి బయటకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఈ విధమైనటువంటి అంశాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఏంటంటే అది ఆఫ్లైన్ అయినా ఆన్లైన్ అయినా సరే మనము మన ప్రిపరేషన్ అనే దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి మార్పు ఉండదు ఏ విధమైనటువంటి మార్పు ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో అగ్రిసెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి సంబంధించినటువంటి ఇంకొక డౌట్ చాలామంది అడిగేది ఏంటంటే సిలబస్ ఏంటి అని చెప్పేసి అగ్రిసెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనేటువంటి ఎగ్జామినేషన్లో ఓల్డ్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఓల్డ్ సిలబస్ మీద ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది తప్ప న్యూ సిలబస్కి దీనికి ఎలాంటి సంబంధం అయితే లేదు ఎందుకనంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ రాస్తారు కరెంట్ బ్యాచ్ అంటాం వాళ్ళని సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఏ సిలబస్ అయితే బోధించారు ఆ సిలబస్ ప్రకారమే ఈ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది అంతే తప్ప ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్కి సిలబస్ అంతా మారిపోయింది సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సిలబస్ మారిపోయింది కదా అని చెప్పేసి దాన్ని ఇలా చేస్తారా అని చాలామంది డౌట్ అడుగుతున్నారు అనమాట అలాగే ఎప్పుడు కూడా జరగదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బ్యాచ్ అయ్యడం తర్వాత వచ్చేటువంటి అగ్రిసెట్ అనమాట ఏంటది అగ్రిసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అగ్రిసెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అగ్రిసెట్లో మాత్రం న్యూ సిలబస్తో ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ అగ్రిసెట్ మాత్రం తప్పనిసరిగా ఓల్డ్ సిలబస్తోనే ఉంటుంది దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తించండి ఇది ప్రస్తుతానికి అగ్రిసెట్కి సంబంధించినంత వరకు చాలామంది అడుగుతున్నటువంటి డౌట్స్ అనమాట అగ్రిసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు ప్రాబబిలిటీ ఏంటి చెప్పాను ఆల్రెడీ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు మనకి మ్యాక్సిమం జూన్లో ఉండొచ్చు ఎగ్జామినేషన్ ఏదో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వీలు పడలేదు ఏదైనా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉండేటువంటి పరిస్థితులు కూడా బాగలేదు కదా ఒకవేళ యుద్ధం రావడం ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగి లేకపోతే ఎలక్షన్స్ పోస్ట్పోన్ జరగడం జరిగి ఆ దాని వల్ల ఎగ్జామినేషన్స్ ఏమైనా పోస్ట్పోన్ జరిగితే అప్పుడు ఏదైనా ఇంకా అది అడ్వాన్స్ అవ్వచ్చేమో కానీ అంతకు మించి వేరే ఇతర ఏ కారణాల వల్ల కూడా అడ్వాన్స్ అవ్వవు కేవలం మనకి జూన్ నెలలో తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో మే ఎండింగ్లోనే పెట్టేయచ్చేమో దాని గురించి కూడా మనం ఏమి ఆశ్చర్యపోన అవసరం అయితే లేదు అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే చాలా తక్కువ టైం అయితే ఉంది అగ్
ఆ మెటీరియల్ని మాత్రమే క్షుణ్ణంగా చదవండి అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్లు ఉండేటువంటివి చాలా తక్కువ ప్రశ్నలు మనకి వస్తూ ఉంటాయి అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అనేటువంటివి కనీసం ఒకటి లేదా రెండు బిట్స్ మాత్రమే బయట నుంచి ఇస్తారు మిగతా అవన్నీ కూడా మనకు ఉంటాయి ఎందుకంటే కరెంట్ అఫైర్స్ మనకి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఒకటి లేదా రెండు బిట్స్ మాత్రమే ఇస్తారు తప్ప మొత్తం అంతా కూడా దాంట్లోనే ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి అయితే మనకి ఉండదు కాబట్టి చాలామంది స్టూడెంట్స్ చేసేటువంటి పొరపాటు అది ఏంటంటే ఏదో ఒకటి రెండు బిట్స్ బయట నుంచి ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అంతా చదువుతుంటారు జేఆర్ఎఫ్కి ఉండేటువంటి కోర్స్ అంతా చదువుతుంటారు ఇంకా అనేక బిట్స్ అన్ని చదువుతుంటారు అసలు అంతా వదిలేస్తుంటారు అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తున్నాను నేను చాలామంది స్టూడెంట్స్ దగ్గర గత పదేళ్ళుగా నేను చూస్తున్నటువంటి నా ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చెప్తున్నాను సబ్జెక్ట్ చదవండి అనవసరంగా ఏదో ఒకటి రెండు బిట్స్ కోసం మనం సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి తెలిసిపోతూ ఉంటాయి ఏది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు అనేది మనమే చదువుకుంటాం అంతే తప్ప సబ్జెక్ట్ అంతా వదిలేసి అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ జేఆర్ఎఫ్లో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇచ్చేటువంటి సిలబస్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకుని కూర్చొని అసలుకి అసలుకే మోసం తీసుకొని రావద్దు దయచేసి తప్పనిసరిగా మీకు ఏ ర్యాంక్ వస్తే మీకు వస్తుంది అనేది కొంత అవగాహన అనేది మీకు ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి మీ ప్రిపరేషన్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి సో టైం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి మార్కెట్లో అనేక రకాలైనటువంటి మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి వాటి అన్నిటి పట్ల కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి అన్నీ కొనుక్కుని దగ్గర పెట్టుకుంటే దేన్ని మనం చదవలేము మనం చదవాల్సినటువంటి ఒకే ఒక్క మెటీరియల్ ఏదనంటే మన స్టడీ మెటీరియల్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే మనకి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుందో అదే స్టడీ మెటీరియల్ మనం చదువుకోవాలి అంతకంటే వేరే ఏం చదివినా సరే మనకి ఏ మాత్రం కూడా ఉపయోగం అనేది ఉండదు అనవసరంగా టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఎగ్జామినేషన్కి అది ఏ విధంగానూ కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా చేయండి ఈ విధంగా చేస్తే అగ్రి సెట్లో మనం ఏ విధంగానైనా విజయాన్ని సాధించవచ్చు కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామినేషన్స్ చాలా తొందరగా ఉంటాయి అలాగే అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ కోసం అని చెప్పేసి బయట పుస్తకాలు అన్నీ కూడా ఏవి పెడితే అది చదవద్దు స్టడీ మెటీరియల్ మాత్రమే చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇవి నేను అగ్రి సెట్కి సంబంధించి అగ్రి సెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి కొన్ని క్లారిఫై చేయాలనుకున్నటువంటి డౌట్స్ అనమాట సో ఈ వీడియో మీరు చూసిన తర్వాత కింద డిస్క్రిప్షన్లో కనుక లేకపోతే కింద కామెంట్స్లో మీ కామెంట్స్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉండేటట్టయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి డౌట్స్ మీరు అడగండి నేను దానికి ఆన్సర్ చేస్తాను లేకపోతే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో నేను ఏదైనా చేయడానికి ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను అంది అందువల్ల ఏంటంటే సో మీరు అగ్రిసెట్ కోసం పూర్తి స్థాయిలో అనమాట మనం ఎంతవరకు కష్టపడగలమో అంతవరకు కష్టపడాలి మహా అయితే మూడు నెలలు లేకపోతే నాలుగు నెలలు అంత కష్టపడుతూ ఉంటాం కాబట్టి మనం ఎంత మ్యాక్సిమం కష్టపడగలమో అంతవరకు కష్టపడి చదివితే కనుక తర్వాత మన ఫ్యూచర్ అనేది బాగుంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఇంకొక విషయం చెప్పేసి నేను ముగిస్తాను చాలామంది బయట యూనివర్సిటీల నుంచి అని చెప్పేసి వస్తున్నారనమాట మీరు ఓపెన్ ఇంటర్ కట్టండి ఓపెన్ ఇంటర్ కట్టిన తర్వాత బయట కాలేజెస్ బయట స్టేట్స్లో అక్కడ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాయండి దానికి మేము మిమ్మల్ని తీసుకెళ్దాం సపోర్ట్ చేస్తాం ఇలాగని చెప్పేసి అగ్రిసెట్ రాయకుండా చాలామంది చేస్తున్నారు దాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని దయచేసి సో మనకి ఏంటంటే ఓపెన్ ఇంటర్లో మనకి ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఉంటుంది చాలా తక్కువ కాలంలో అంత ఎక్కువ సిలబస్ని మనం చదవలేము సో ఒకవేళ చదివినా సరే ఎంట్రన్స్ రాసినంత నాలెడ్జ్ కానీ అంత ఇది కానీ మనకి అంత టైంలో ఏమి ఉండదు సో అది ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ అగ్రి సెట్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు మన స్టేట్లో ఒక విషయం చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి మన స్టేట్లో ఇప్పటి వరకు కూడా అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఉండేదాన్ని చెప్తున్నాను ఒక బిఎస్సీ అగ్రికల్చరల్ సీట్ ఖరీదు దాదాపు పద్దెనిమిది లక్షల రూపాయల వరకు ఉంది అంటే మామూలుగా పేమెంట్ సీట్ ఖరీదు నేను చెప్తున్నాను పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై లక్షల రూపాయల వరకు ఉంది ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ప్రజెంట్ కాలేజెస్లో అంత అమౌంట్ కట్టినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట కాబట్టి అంత వాల్యుబుల్ అయినటువంటి సీట్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం మనం హార్డ్ వర్క్ చేసి కష్టపడి సీట్ సంపాదించుకోవాలి కానీ అడ్డదారులు తొక్కడానికి మనం ప్రయత్నం అయితే చేయకూడదు అనేక మంది ఇప్పుడు తయారయ్యారు అనమాట మన ఫోన్ నెంబర్స్ తీసుకుంటారు ఫోన్ నెంబర్స్ పదే పదే ఇంక చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా నాన్ స్టాప్గా కంటిన్యూగా అలా చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట కాబట్టి వాటి అన్నిటి పట్ల మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి మన స్టేట్లో మన కోసం ఉండేటువంటి కాలేజీలు ఆచార్య ఎన్జీ రంగ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీలో ఆ దాని అఫిలియేషన్తో ఉండేటువంటి కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది గవర్నమెంట్ కావచ్చు ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో కావద్దు దానికి ఆచార్య ఎన్జీ రంగ అఫిలియేషన్ ఉంటే కనుక వాటిలోనే మనం జాయిన్ అవ్వచ్చు 
సో ఇది మీకు ఉద్యోగం వచ్చేటువంటి వయసు కూడా కాదు కాబట్టి బుద్ధిగా ఒకవేళ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కనుక మీకు అగ్రిసెట్లో ర్యాంక్ కనుక రాకపోతే ఇమీడియట్గా సెకండ్ టైం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి మూడు సార్లు వరకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేదు ఒకవేళ అప్పటికీ అన్నిసార్లు రాసిన తర్వాత కూడా నీకు సీట్ రాలేదు అని అనిపించినప్పుడు తప్పకుండా నువ్వు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదవాలి అనే ఒక కృత నిశ్చయం నీకు ఉంటే అప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండేటటువంటి కాలేజీల గురించి డొనేషన్ కట్టి జాయిన్ అయ్యేటువంటి కాలేజీల గురించి అప్పుడు ఆలోచించండి తప్ప ముందుగానే ఆలోచించి అనవసరంగా మీ ఫ్యూచర్ని చెడగొట్టుకోవద్దు చాలామంది ఈ మధ్య అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా బయలుదేరారు అనమాట వాళ్ళ పట్ల మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అయితే ఉండండి మన స్టేట్లోనే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిలోనూ ఏదో ఒక రకంగా మనం సీట్ తెచ్చుకోవడానికి మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అగ్రిసెట్ అసలు రాయద్దు అని చెప్పేస్తున్నారు చాలామంది సో అగ్రిసెట్ ఏమి ఇక్కడ రాయకుండా అక్కడెక్కడో వేరే స్టేట్లో మనకి అక్కడ సీట్ ఏ విధంగా వస్తుందండి అక్కడ ఆ స్టేట్లో ఉండేటువంటి స్టూడెంట్స్ ఆ సెట్ కోసం కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది రాయలేము అక్కడ అది రాయలేము రెండు రెండింటికి మనం ఎందుకు కాకుండా పోతాం అనమాట కాబట్టి జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి ఎవరికి పెడితే వాళ్ళకి మీరు ఫోన్ నెంబర్స్ ఇచ్చి ఇరవై నాలుగు గంటలు వాళ్ళ చేతి ఫోన్ చేయించుకొని తర్వాత ఇంక అనవసరంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా అనేటువంటి మొహమాటానికి వెళ్ళిపోయి జాయిన్ అయిపోయి జీవితాంతం ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది సో అగ్రికల్చరల్ డిప్లొమా చదువుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి నా నేను చెప్పినటువంటి ఇప్పుడు అడ్వైజెస్ చాలా వరకు ఉపయోగపడతాయని నేను అనుకుంటున్నాను సో మీకు ఈ అడ్వైజెస్ ఏదైనా ఉపయోగపడ్డాయని అనిపిస్తే నాకు కామెంట్ చేయండి దీనికి సంబంధించి ఇంకేదైనా డౌట్ మీకు ఉండేటట్టు అయితే ఇమీడియట్గా కామెంట్ చేయండి నేను మీకు సమాధానం ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను సో నా నెంబర్ కూడా కింద ఉంటుంది లేకపోతే నోట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ దాన్ని బట్టి నాకు కాల్ చేయండి సో ఎప్పుడైనా నేను మీకు అందుబాటులో ఉంటాను సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ విజయ్ కుమార్ దీనికి సంబంధించి అగ్రిసెట్కి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి సమాచారాన్ని అయినా నాతో మీరు షేర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా సరే ఇమీడియట్గా నాకు కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక